ዘጋዎች ግብር የመከፈል ግዴታቸው እንዲወጡ የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠየቁ በስምንት ከተሞች እየተካሄደ ያለው የኤሌክትሪክ ማሰራጫ መስመሮች ማሻሻያና አቅም ማሳደግ ያመራ ግብር እየተጠናቀቀ ነው የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት በአገሪቱ በፍትህ ስርዓት ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ ውሳኔ አሳለፈ የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ተናሰሊ በድጋሜ እንደምንላቸዋል 70 ሰዓት ሆናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈኝ የተጀመሩ የለማት የሰላምና የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል ዜጎች የግብር ግዴታቸው እንዲወጡ የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠየቁ ግብርን መሰወር የሚጠየፍ ማህበረሰብ መመስረት እንዳለበት እናሳስበዋል የመንግስት ሰላፊዎችን በመጠጋት የሚፈጽሙ የግብር ማጭበርበሮች እንዲቆሙ ማሰንቀዋል ብራን ያየው ተጨማሪ ያለ ግዴታን ወጣለው መብትን ጠይቃለው በሚል መሪቃል ሀገራዊ የንቅናቄ መድረክ ተጀምሯል በዚህ ንቅናቄ መድረክ ላይ የተገኙት የኤፍዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአግሪቱ የተጀመሩ የለማስራዎችን ጨምሮ የመልካ ማስተዳደርና ፍትህ ለማስፈን ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ሰላምንም ሆነ ፍትህን በአገር ላይ ለማስፈን መንግስት እጅና አግር የሚያገኘው ግብር መሰብሰብ ሲችል ነው አለበለዚያ መንግስት የሚባለው አካል ለምልክት የተቀመጠ ምንም ማድረግ የማይችል ሽባ ይሆናል ማህበራዊ ደህንነትን ማስከበር የሰው ልጅ መንግስት የሚባለውን ተቋም ከመሰረተባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች አንዱ ነው ሰርተን ለመኖር የሚያስችልን ሀገር ጸንቶ እንዲኖር ህግ የሚያስከብርና ሰላም የሚያሰፍን መንግስት ያስፈልጋል እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ገለጻ በወቅቱ ሀገሪቱ ከታክስ መሰብሰብ ያለባትን ያህል ገቢ እየሰበሰበች አይደለም ካቅሙ 10.7 በመቶ ብቻ መሆኑ በመግለጽ ማህበረሰቡ ሊተገብረው የሚገባውን ማስተዋል ባለፉት ጥቂት አመታት በሀገራችን የተፈጠሩ አለመረጋጋቶች ደግሞ በግብር አስተዋጽኦችን ላይ እንቅርት ላይ ጆረግፍ ሆነውበት እንደነበር ለሁላችንም ግልጽ ነው ሆኖም ግን አንድ ማወቅ ያለብን ኡነታ ቢኖር ሀገሩ እንድታድግና እንድትለወጥ በሚፈልገው ዜጋ ቁጥርና የኡነት ግብር በሚከፍለው ዜጋ ቁጥር መካከል ያለውን ሰፊ ክፍተት ካላጠበብ ነው በስተቀር የምናስባትን ሀገር ለናያት የምንችለው በህልማችን ብቻ ነው በድርጊት ያልተደገፈ ፍላጎት ሲያመው ህልም ሳይሆን የቀን ቅጀት ነው በመጠቃቀም የሚፈጸም የግብር ስውራ ሊቆም ይገባልም ብለዋል ግብርን መሰወር የኮንትሮባንድ ንግድ ሙስናና የተበላሽ አስራር የግብር ስራታችንን በካቴና እንዳሰሩት ሁሉም ሰው ሊያውቆ ብቻ ሳይሆን ከልቡ ሊዋጋውም ይገባል እንደዚህ የሚያደርጉ አካላት የዜጎችን ደም እየመጠጡ እንደሆነ ተረርተው ከዚህ ድርጊታቸው ያለማንም ነጋሪ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሊቆጠቡ እንደሚገባ በጥብቅ ላሳስባቸው ወዳለሁ ለግብር ካፋዮች ምቹ አሰራር ይዘረጋልም ነው አሉት ብዙ ጊዜ አጭበርባሪዎችን የምንቀጣውን ያህል ግዴታቸውን የሚወጡትን ስናመሰግን አንታይም አሁን ግን ለዚህ የሚሆን አሰራር ተግባራዊ እናደርጋለን የግብር አስተሳሰባችን አስተባሰባችን ዘመናዊነት የተላበሰ እንዲሆን ከማስቻበ ተጨማሪ የግብር ስርዓታችን ፍታዊ ተገማችና ቀላል እንዲሆን ማድረግ ከመንግስት የሚጠበቅ ተግባር ነው ግብር ከፋይ የግብር ግዴታውን ለመወጣት ለቀናት ደጅ የሚጠናበትና ላላስፈላጊ ወጭና አንግልት የሚደረግበት አሰራር ከመንገኝበት የቴክኖሎጂ ዘመን የማይጠበቅና በአፋጣኝ መቅረት ያለበት እንደሆነ በጽኑ እናምናለን ታዋቂ ግለሰቦች የግብር አምባሳደር እንዲሆኑ የአምባሳደርነሹ መሰጥቷል በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች የሚሰዋሉ ህግን የመጣ ስንቅስቃሴዎች የዜጎችን ፍትህ የማግኘትና የኩልነት መብታቸውን እየተጋፋ ይገኛል። በቀጣይ የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ መንግስት ሰራዲስ ስትራቴጂዎችን መከተል እንደሚገባው የህግ ባለሙያዎች ይሞክራሉ። ተማሳይሉ ተጨማሪ አለው። የዜጎች እኩልነት እንዲከበር ሆነ በስልጣን ላይ ያሉ መንግስታት ያላግባብ ተጠቃሚነትን ለማስወገድ በዘመናዊው ዓለም የህግ የበላይነትን የሚያከብር ስርዓት መፍጠር ለሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ወሳይ መሆኑን ሙራን ይስማማሉ። መደበኛ ዜጎች ወይም በስልጣን ላይ ያሉ ዜጎች አላግባብ እንዳይጠቀሙ አላግባብም ደግሞ በሌሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርጉ በዚህም 
እኩልነት ይሰፈነበት ሀገርን ኡኔ ማድረግ ብየ ያዘለ ነው የገብላይነት ፍትህንና እኩልነትን ሲያረጋግጥ ባንጻሩ ደግሞ የገብላይነት ያልተረጋገጠባቸው ሀገራት ስራት አልበኝነት የነገሰባቸውና ጉልበተኞች የሚገዙበት መንገድ የሚያመቻች እንደሆነ ነው የፍልስፍና መምህሩ አቶ ዋልልኝ ንጉስ የሚገልጹት ያለክ ማህበራዊ ህይወት የለም ያለክ ሰላም የለም ያለክ አናርኪን ኩከት ነው በጥብቅ ጥሩ ጉልበተኛ ነው የሚገዛ ባንዲቶች ነው የሚገዙ ሽፍቶች ናቸው የሚገዙ ጉልበተኞች ናቸው የሚገዙ ያን ህብረተ ሰብ ማስቀጠል አይቻለም በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ለውጥ ተከትሎ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የገበላይነት ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ እንከሰቃሲዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች ተዋላሉ ታዲያ እንደዚህ ጥሰቶች ራሳቸውን ይቻሉ ምክንያቶችም እንዳላቸው ነው የተገለጸው እና ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከነሱ በፊት የነበረው ደግሞ ስልጣኑን በበላይነት ሲቆጣጠር የነበረው ኃይል ወደ ከማዕከል በፖለቲካ አነጋገር ነው በፖለቲካው ጉዳዮች ማዕከል ላይ ሆኖ ከመወሰን ወደ ፔሪፈሪ ወደ ዳር ሄዷል ወደ ዳር ስለሄደ እሰጥ አገባው ውስጥ ግብ ግብ ውስጥ ነው ከነዚህ ጋር ስለዚህ በሚወራጭበት ሰዓት ከዚህ በፊት መውጫ መንገድ እንዲሆኑ አስቧቸው ያስቀመጣቸው ቦጥ ስፍራዎች ነበሩ ያው የሚቀበሩ ድማሚቶች በኋላ ላይ የሚፈነዱ በዚህ ሰዓት አገባው ውስጥ የሰዎች ሲቀጠፍ ከዛ ያንን ሮሮ በማሰማት አሁን ያለው መንግስት የዜጎች መሰረታዊ መብት ማስከበር አልቻለም በማለት በዜጎችና በመንግስት መካከል መቃቃርን ሆድና ጀርባነትን ማስፈንገብ ይዞ ይመጣል። ንነት ወደ ዲሞክራሲ ይመጣ ነው። ሰው ነፃነትን ወደ ዲሞክራሲ ሲመጣ ነፃነት ይሰማዋል። ብዙ ጥያቄዎችን ያነሳል። ብዙ ፍላጎቶች ታፈኖበት ኖሯል። ብዙ ጥያቄዎች ታፈኖበት ኖሯል። አሁን ነዛን ጥያቄዎች የማንሳት እድል ያገኛል። ሁሉም የኔ 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 ብሎ የሚያነሳው ጥያቄ አለ። በዚህ ሰዓት በሀገር ውስጥ ያለ አንድ መንግስት ነው 30 መንግስት የለም 30 ምርስ የሚሰጥ መንግስት የለም አንድ መንግስት ነው ያለ የሁሉንም ጥያቄ በአንድ ጊዜ መመለስ አይቻለም በዚህ ሁሉ ለውጥ ስታዲያ ሀገር እየተፈጠረች እንጂ አስኪ የሚባል ደረጃ ላይ አትገኝም መንግስትም የገበላይነት ለማክበር የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ንድፎ መንቀሳቀስ እንደሚገባውም ነው የተገለጸው ሁሉ ለመስማትም ለማየትም የሚሰቀጥጡ ነገሮች የሚፈቱት በመንግስት ብቻ አይደል አኔና አንተ ትከሻችን ላይ ወድቃለህ ያላፊነት ከኛ ሐላፊነት የሚጠበቁ ምንድነው በእያምናለሁ ፍትህን በእጅ ከማስገባት ይልቅ በአካባቢ ካለ የመንግስት አካል ጋር በመተባበር ፍትህን በመደበኛው ወደ ወደበኛው ስርዓት የመመለስ ሚና መጫወት መቻላለሁ መንግስት ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን ስትራቴጂስት መሆን አለበት ለእያንዳንዱ ችግር ምን መፍትሄ ያስፈልጋል ብሎ ለእያንዳንዱ ችግር አንድ በሽታ አንድ አይነት መዳንስ ነው ያለው የገበላይነት ለአንድ ሀገር ከመያስፈልጋት መሰርታዊ ነገሮች መካከል ዋነኛ በመሆኑ መንግስት የመንግስትነትን ህዝብም የህዝብነትም ይናውን በመወጣት በቀጣይ ዜጎች በሕግ የሚዳኙባትን ሀገርን መገንባት ደግሞ የሚተበክ ነው በኢትዮጵያ በተለያዩ ወቅቶች የማነተና የሰንጥ ጥያቄዎች እነሳሉ በዚህ ምክንያት ከሚከሰቱ ግጭቶች የዜጎች ሞትን አፍና አቅር ብሎ የንብረት ሞደን በተለያዩ ጊዜዎች ተከስተዋል እነዚህ ጥያቄዎች አሁንም ድረስ የግጭት መነሻ ሲሆን ይስተዋላል ሰመራም ሩጽ ተጨማሪ ያለው ተረፋማ የንግድ ከተማ ሞያሊ የሰሞኑ የግጭትና የዜጎች ሞት ዜና ራስ ሆናልች በሳምንት ውስጥ ብቻ በከተማዋ በተፈጠረ ግጭት በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል ከ30 በላይ ዜጎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥቷል ለዚህ ግጭት በከተማዋ ላይ የሚነሳው የኛናት የሚል ጥያቄ አመታትን ያለም ምላሽ አስቆጥሮ ውጤቱ እየታየ ነው የሚል ልምዳም ይቀርባል ባሁን ወቅት በሀገሪቱ በሁሉም ጫፎች በሚባል መልኩ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች አለፈሲልም ራሴን በራሴ ላስተራደር የሚሉ ጥያቄዎች ጎልተው እየተሰሙ ይገኛሉ። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የራያና የውልቃይት የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች የክልል መንግስታትን ሳይቀር የቃላት መወራወር ስከቷል። በአማራ ክልል ውስጥ የቅማንት በሄረሰብ የአስተራደር ቀበሌዎች ጥያቄ አሁንም የሞትና የጥፋት ምንጭ ሆኖን ቀጥሏል። የደቡብ ክልል ከመንጊዚዮም በላይ በዞንና በክልል እንሁን ጥያቄዎች ተወጥሯል። እኛቆ እንደ ደቡብ ክልል ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ነው አሁን ያለን። 56 ክልል እየተጠየቀ ዞን እየተጠየቀ ወረዳ እየተጠየቀ በየቀ ነው። አብሮ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ትዳር አብሮ የኖሩት ዲታች እንዲያደርጉ ግፊት እየተደረገ ነው። መነሻው ምንድነው የማንነት ነው ይካለልኝ። መች ነው የተጠየቀው ረጅም ማመት? ምላሽ አላገኘም ነው። እኛ ግን በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው በኔ በአንድ ወረዳ በማንነት ጥያቄ 26400 አካባቢ አሁን ጫካ ውስጥ ይኖራል ባንድ ወረዳ 
እነዚህ በተለያዩ ቦታዎች አሉ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች ብሎም እሱን ተከትሎ በሚመጡ ግጭቶችና ውጥረቶች አዲሱን ያስተዳደረው ሰና የማንነት ኮሚሽን ለማቋቋም በዋነኛ ምክንያትነት ተቀምጧል በማንነትና በአስተዳደር ወሰን ምክንያት ግጭቶች በጣም እየተበራከቱ ነው የመጡት እነዚህ ግጭቶች ከለትለት እየሰፉና ጥልቀት ያያዙ ለብዙ ዜጎቻችን መፈናቀል እንደዚሁም ክልሎች ከክልሎች ጋር ጋር ያቃረነ በህር በህረ ሰዎችንም እያጋጨ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ በጥልቀት መርምሮ ሳይንሳዊ የሆነ የመፍትሄ ሐሳብ ለሚመለከታቸው አካላት እንዲያቀርብ የተቋቋመ ኮሚሽን ነው አዲስ የሚቋቋመ ኮሚሽን የተጠና አማራጭና መፍትሄን ከመጠቆም ባለፈ የመወሰን ስልጣን አልተሰጠው ይላሉ። የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተስፋይ ዳባ ኮሚሽኑ ያጠናቸው የሚሰጣቸው ምክር ሐሳቦች እንዳስፈላጊነቱ ለተቋቋች ምክር ቤት ለኛ ሊሆን ይችላል ይሄም ለክትትልና ቁጥጥራችን የሚያግዘን ነው ሁለተኛ ለፌደሬሽን ምክር ቤትም ሊሰጠው ይችላል ነው የሚለው በፊት የነበረውን አስተካክለን ከፈለገ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊጠቀምበት ይችላል አይ በራሴ መንገድ ይሄዳል የሚል ከሆነም እሱ በህገ መንግስቱ የተቀመጠለት ስራ ይሰራል ማለት ነው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን ለሀገሪቱ አደጋ ነው የተባለለት ላለው ለዜጎች ሞትና መፈናቀል ብሎም ለፖለቲካዊ ውጥረት ምክንያት የሆነ ለሚገኘው የማንነትና የወሰን እንዲሁም የራስ አስተዳደር ጥያቄዎች የተጠና መፍትሄን ይዞ እንዲመጣ ይጠበቃል ህግ ሁሉንም በኩል ሚዛን ዲዳይ ለማድረግ በሚሰራው ስራ ዜጎች የሚችሉትን እንዲያደርጉ ያዲስ አበባ ነው አርሽ ተየቁ ህግ ማክበር ከራስ ጀምራ ለሉት ነዋሮቹ ይህን ሁሉም ሊተገብረው ይገባልም ብለዋል የነዋሮቹን አሳይት ዳዊት በጋሻው እንደሚከተሉ አስባስባቸዋል ህብረተሰቡ ተባባሪ መሆን አለበት ሁሉም ሰው ህግ ካልተከበረ ማንም ሰው በሰላም መኖር አይችልም የገበ ላይ ደሞ እንዲከበር ሁሉም ሰው የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ሁላችንም ዛሬ በአዲስ አበባ መንገዶች በተለያየ ቦታ ላይ ሶሪያ ሰደተኞችን ያያየን ጦርነትን ያላየ حزب ነገ ህግን ስካላከበረ ድረስ የሚያስከትሎ ይሄ ስደት ነው ምናልባት ሶሪያዎች እዚች ሀገር ላይ ጥሩ ስለሆነ በስደት መጥቷል እነዚህ ሶሪያዎች ዛሬ ጥሩ ሀገር ላይ ስለመጡ ጥሩ ነገር ነው የገጠማቸው እሩ እሩ حزب ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ማይሆን ሀገር ውስጥ ልንሰደድ እንችላለን ዞሮ ማይሆን ቦታ ስለዚህ እያንዳንዱ ህግን ካላከበረ ነገ ይሄ ጣል ይገጥሞ ይችላል የህግ በላይነት ለማክበር ዜጎች ማድረግ የሚገባቸው ለህግ ተገዢ ሆኖ ህግ ማክበርና በሚሰጠው ህግ መተዳደር አለበት ስለዚህ እነኚ ህግ የሚያደፈርሱትን ወይ ህግ ተገዢ አይደለንም ወይ በሌላ ከበሰጀርባ ያለው ግፊት ያለው ሁኔታ ተጠንቶ እርምጃ መወሰድ አለበት ከርምጃ በኋላ ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ከተወቁና ከተገኙ ለህግ ቀርቦ ተገቢው ጣጥ መቀበል አለበት የህግ በላይነት ስንል በመጀመሪያ ራሳችን ለራሳችን እግራ እና ማስከበርም ይችላል ራሳችን አካባቢያችን سنጠብቅ ነው ስለዚህ መንግስት ብቻ የሚወጣው ነገር አይደለም ራሳችን ለንቆም ይጋባናል ሰሞኑን በኦስትሪያ ቬና በተካሄደው የአፍሪካ አውሮፓ